Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri Belajar Geografi, yuk! Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang, baru saja membentuk badan khusus di awal tahun 2023 ini. Langkah Kishida ini merespon fenomena resesi penduduk di Jepang. Sebagaimana data dari Bank Dunia, prosentase jumlah penduduk Jepang yang berusia di atas 65 tahun menjadi yang tertinggi kedua di dunia setelah Monaco. Apa yang terjadi dengan Jepang? Simak ulasannya dalam video berikut. Sebenarnya, penurunan jumlah penduduk tidak hanya terjadi di Jepang, namun juga terjadi di negara maju lainnya. Jerman misalnya, negara ini mengalami penurunan penduduk, yaitu sebesar 0,05 persen, menurut data pada tahun 2020. Bahkan Kroasia, salah satu negara di Tanjung Balkan, mengalami penurunan penduduk sebesar 8,92 persen. Lalu, mengapa fenomena ini menjadi masalah di Jepang? Berikut ini adalah fakta-faktanya. Check it out. Yang pertama, lebih banyak kematian daripada kelahiran. Menurut data pemerintah Jepang pada bulan Juni 2022, populasi Jepang mengalami penurunan yang cukup parah. Jumlah kelahiran di Jepang tahun 2021 hanya sebesar 811.604 jiwa. Jumlah ini menjadi rekor terendah sejak tahun 1899. Sebaliknya, angka kematian di tahun yang sama, mencapai angka hampir 1,5 juta jiwa. Artinya, jumlah kematian hampir dua kali lebih banyak, daripada jumlah kelahiran. Prediksinya, di tahun 2065, jumlah penduduk tersisa adalah 88 juta jiwa, jauh di bawah angka saat ini yang mencapai 124 juta jiwa. Yang kedua, turunnya angka kesuburan. Angka kesuburan di sini bukanlah tolak ukur kesuburan dalam istilah biologi. Angka kesuburan yang dimaksud adalah jumlah kelahiran tiap seorang perempuan. Angka kesuburan di Jepang adalah 1,3 kelahiran tiap perempuan, jauh lebih rendah daripada angka kesuburan secara global, yang mencapai angka 2,3. Padahal secara teori, angka kesuburan yang ideal untuk mempertahankan jumlah penduduk adalah 2,1. Yang ketiga, naiknya jumlah penduduk usia tua. Imbas dari penurunan jumlah penduduk Jepang, adalah banyaknya proporsi penduduk usia tua. Menurut The Guardian, penduduk Jepang yang berusia 65 tahun ke atas, mencapai angka 28 persen, atau lebih dari seperempat total penduduk Jepang. Jepang menjadi peringkat dua, soal prosentase penduduk tua di dunia, setelah Monaco. Yang keempat, penyebab merosotnya populasi Jepang. Penyebab menurunnya jumlah penduduk Jepang cukup kompleks. Hal ini telah diulas di kanal YouTube Sepulang Sekolah. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya jumlah pernikahan, alias lebih banyak yang memilih hidup sendiri. Bahkan yang sudah berpasangan pun, banyak yang tinggal satu rumah, namun tidak seranjang. Profesionalisme dan totalitas orang Jepang dalam bekerja, serta durasi jam kerja yang tinggi, disinyalir sebagai penyebab menurunnya hasrat seks penduduk Jepang. Selain sebab-sebab tersebut, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penduduk Jepang, untuk memiliki anak. Walaupun negara maju, masyarakat Jepang masih berpikir bahwa, tanggung jawab menjadi orang tua jika tidak didukung oleh kecukupan, maka akan berdampak buruk bagi anak. Dan yang terakhir, dampak merosotnya penduduk Jepang. Berbeda dengan Tiongkok yang cukup senang dengan penurunan populasi, pemerintah Jepang justru khawatir dengan tren ini. Bahkan, pemerintah Jepang sampai harus mendirikan badan khusus, untuk mengatasi hal ini. 
Selain itu, Jepang juga menjanjikan insentif tambahan untuk pasangan yang memiliki anak. Pemerintah khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang di masa mendatang. Jepang akan kekurangan tenaga produktif, dan imbas paling parahnya adalah kurangnya tenaga di bidang pertahanan negara. Itulah beberapa fakta tentang menurunnya populasi di negara Jepang. Bagaimana komentar Sobat Zarko? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Bye.